C'è venuto. E poi c'è i rooms, e poi c'è i living rooms, e poi c'è i sleeping rooms, i bedrooms, eccetera, incredibile. E se vedete come è stato fatto con l'architettura, è incredibile. Queste sono buildings che non saranno mai caduti se l'architettura non sarà caduta. Perché sono fatti secondo il più incredibile esercizio di lavoro by the brain, human brain, without computers. Mm -hmm. Unbelievable. They are now testing a special oil. From, 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 from Azienda Agricola Moccari, from Moccari Spar. We have the producer here. Come. Yeah. Lisa, come here. Mr. Abracciavento, uh, who is uh, now alone, but usually he uh, comes uh, with a wonderful wife, a charming wife that he has, that helps him in the enterprise, is an innovative uh, farmer, so an in innovative uh, entrepreneur that is investing in new agriculture in the modern times, which is not a child, not easy. Either. So he's uh, now explaining to a number of people, most of them work in farming, the properties of the oil. Mm -hmm. And you know that the properties of the oil are such that can protect from atherosclerosis. You know why? Nobody knows why. I will tell first in English, then in Mesognese, va bene? <laughs> the reason why olive oil and in some degree also wine, mainly red wine, uh, protects uh. from atherosclerosis is uh, linked to the, uh, some products that are in the oil that are called polyphenols. Mm -hmm. The polyphenols are a category of uh, substances that uh, uh, counteract the so-called adhesion protein. Any atherosclerotic plaques starts from one fiber that is like a hook, a protein that is called adhesion protein that sticks to the wall of the vessel. We have the vessels like tubes that are very slippery, but not so slippery when there are too much liquids, too much things on. And so if someone smokes, or if someone does not have polyphenols in his diet, the polyphenols are in uh, tomatoes, in, uh, in uh, vegetables, in, the, in many fruits, in artichokes. And if you don't uh, eat these uh, Mediterranean products, you don't have enough polyphenols, so the, the addition proteins will stick to the vessel, and then over this uh, protein, you find other protein, then cells, and then little by little, liquids, little by little, you, have, you get to have a plaque. Mm -hmm. The plaque obstructs the vessel, and then when the plaque <laughs> fissures, becomes uh, heavy, and it can break, it can generate uh, a clot of, of platelets, and you have the departure. So the basis is clear enough, in these products, like uh, extra virgin oil, wine, and so on, avoids the starting. This is the reason why the longevity of people around here is much higher than in other places, because people use oil. Mm -hmm. That is the reason why people... Think. Allora, in breve, vi ho detto <laughs> che la ragione principale perché l'olio di oliva e in, qua in, qualche, eh, ge in qualche parte anche il vino, particolarmente il vino, ricco di il vino negromaro che è ricco di resveratrolo, che è un polifenolo, <coughs> è legato al fatto che questi polifenoli impediscono alle proteine di adesione di generare la placca aterosclerotica. In pratica è come se rendessero la parete del vaso, dell'arteria, la rendessero più liscia. Cioè come se la ripulisce. Allora, se la, 
se, la parete, se nella dieta noi abbiamo tanti polifenoli e i polifenoli ci sono nell'olio di oliva, ci sono nei carciofi, ci sono nei pomodori, ci sono anche nella verdura fresca, alcuni, anche nella spurchiazza ci sono i polifenoli. Lo sapevate questo? Ci facciamo insalata. Allora, la cosa straordinaria è che io dico sempre come hanno fatto i nostri antenati a capire che quelle erano cose buone. Erano geniali. Si mangiavano l'insalata. Cioè, erano occhi legati. Può darsi che hanno fatto tante prove, no? Per vedere. Non usavamo bene gli esidati. Comunque noi vi ringraziamo per lo spazio. Ah, if you want to taste a little bit the oil, they have some small glasses. Yeah. Yeah. Test it, it's fantastico. Mr. Cinque minuti. Assaggiare o assaggiare? Fai assaggiare. Allora, e voi vi state aggiornando?